நிறைய நீரின் தீரத்து மில்லி நறு மலர் மிழி விரியும் ஒரு ஈரன் நீரத்து நிறையழகின் வையாரம் குறுமொழியுட கிண்ணாரம் இதிலே வந்த சலவம் சுண்டில் அலசமிழுதி அமிர்தம் நீலவையில் கசவின் யுரி மாடியுடுத் துணரு பீலிமையில் மனசில் கனவாக நிறம் குடைய ആശ്വാസമായിരുന്നു <laughs> 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 പക്ഷെ കാര്യമൊക്കെ ശരി അറേൻ്റെ കുറവാ എന്നാൽ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് കുടിക്കാൻ നല്ല വെള്ളമില്ല ചുമരൊക്കെയാണ് ഇടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം പോട്ടെ ദേ ഇതുപോലെ തൊട്ടാ പൊട്ടുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചനും കൂടി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അവിടെ താമസിക്കും നമ്മൾ രണ്ടൊന്നും കൂട്ടരല്ലാതെ വേറെ ഏത് ഫാമിലീസ് എവിടെ താമസിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പോയി ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെല്ലാം ബാച്ചിലേഴ്സ് എവിടെ താമസിക്കുന്നത് രഘു നിനക്കും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അതുങ്ങളും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ കേട്ടോ സൂസമ്മേ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ മോക്കാണെങ്കിൽ കണ്ണും മൂക്കുമില്ല ദേ ഇത്രയും വളർന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ മുകളിലത്തെ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആ ഹിന്ദിക്കാരൻ പയ്യനില്ലേ മൊബൈലിൽ ഇവളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഓ ഇവളാണെങ്കിലോ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഇവിടെ നിന്ന് മാറണമെന്ന് ഇല്ലെങ്കിലേ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന പേരക്കുട്ടികളോട് ഞാൻ ഹിന്ദി പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടു അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ വാ കേറെ
ഇന്നും ചേട്ടൻ താമസിച്ചാണോ വന്നത് ഇന്നലെയും കൂടെ സാറ് ചേട്ടനെ ഷൗട്ട് ചെയ്തതല്ലേ കേൾക്കുന്ന ചേട്ടനൊരു വിഷമം ഇല്ലെങ്കിലും കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം അതുകൊണ്ടാ പറയണേ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നേരത്തെ വന്നൂടെ ആ ചെല്ല് ചെല്ല് ഇന്നും കേൾക്കാനുള്ളത് മുഴുവൻ ചെന്ന് കേട്ടോ സാറ് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട ഒരു ദിവസം പോട്ടെ വെക്കാം ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കാണ്ട് ശമ്പളം വാങ്ങിത്തി ഞാൻ നാണല്ലോ രണ്ട് കൊല്ലായില്ലല്ലോ താൻ ഇവിടെ ചേരക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പൊ തല കുഞ്ചു ഞാനും ഇവിടുത്തെ ശമ്പളക്കാരനാ ഇവിടുത്തെ ജോലി കൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബവും കഴിഞ്ഞു പോണത് ഡോ ജോലിയോട് ആത്മാർത്ഥത വേണോ ആത്മാർത്ഥത ഉം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പൊ കണ്ണു നിറച്ച് കാണിക്കും ഡോ ആ പനമ്പള്ളി നഗറിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത മെഷീന്റെ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് കട്ടി കൂടുതലാന്നാ പറയണേ ഇന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് കുറവാ താൻ തന്നെ പോടാം ശരി ശരി പൊക്കോന്നാ അയാള് വന്നിണ്ടാ ആ കടത്തി വിട് ശരി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചേച്ചിയെ കാണാ എന്ത് സുന്ദരിയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാലേ ചേച്ചി ഇനിയും സുന്ദരിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിച്ചാ മതി അപ്പൊ ക്യാഷ് നോ മാഡം ഫ്രീ സർവീസ് ഹലോ സാർ സാർ ഞാൻ പനമ്പള്ളി നാറ് വീട്ടിലെ ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ സാർ താനാ വീട്ടിലെ പ്ലംബിംഗ് പണി മുഴുവനും ചെയ്തു കൊടുത്തോ ഇല്ല സാർ പിന്നെ എന്താ എത്ര നേരം ഒരു ഫിൽറ്റർ മാറ്റല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല സാർ അത് പിന്നെ താൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട താനാ ഗോശ്രീ പലങ്കരമോട് ആള് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്പർ ഞാനിപ്പോ എസ് എം എസ് ചെയ്യാം കസ്റ്റമറാ കൂടെ പോയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഏതാ തീർത്തിട്ട് വരണം പെട്ടെന്ന് വേണം ഓക്കെ സാർ ആ
ഒന്നും പറയരുത് ഇന്നലെ ട്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ കാണാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇന്ന് കാണാം ക്ലാസ് വിട്ട ഉടനെ കാണാം നമ്മൾ കാണാനുള്ള കോഫി ഷോപ്പ് തന്നെ കാണാം പ്ലീസ് തെനങ്ങല്ലേ ഓക്കെ ബൈ ലവ് യു ക്യാഷ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നാളെ മുതൽ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയാ പോരാ കൊണ്ടുവരികയും വേണം രേവതിക്ക് പിന്നെ ട്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൾ അത് കഴിയുമ്പോ ബസ്സിന് ഇങ്ങ് വന്നോളൂ ചെറിയവനെയും മാളുവിനെയും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയേക്കണം അതുങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തി വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ോ <laughs> ഇന്നലെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ദേഷ്യാണ് ഈ അരമണിക്കൂർ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇല്ല രേവതി ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് ബ്ലോക്ക് ആവും നിനക്കറിയാവോ നിനക്കറിയാലോ കൊച്ചിൽ ഈ ടൈമിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ഇന്ന് ഇറങ്ങാനും അല്പം താമസിച്ചു പോയി സാധാരണ നിന്നെ കാണാൻ ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ വൈകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം എനിക്കൊരു എക്സ്ക്യൂസും കേൾക്കാം നീ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പിന്നെ ഈ അരമണിക്കൂർ വെറുതെ കുത്തിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊരു ഫ്രഷ് ജ്യൂസും ഒരു കട്ടറ്റും വാങ്ങിച്ചു നീ വന്നില്ല നിങ്ങൾ ആകെ കുഴപ്പമായേനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇനി ബസ് കാശേ ഉള്ളൂ ഏ ബഡി രണ്ട് കോഫി എന്താ മതിയല്ലോ അല്ലേ ആ പിന്നെ അച്ഛനെ ഡെയിലി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്ത് കാണരുത് അതല്ലെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ നിന്റെ അനിയനാ കുട്ടി പിശാച്ച് സ്പൈയല്ലേ അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കല് സ്പൈ പണി പറ്റിച്ച ഏ അച്ഛന് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല അവനെ ഓക്കും ഞാൻ പിടി കൊടുത്തിട്ടുമില്ല പിന്നെ അഞ്ചര തൊട്ട് ആറര വരെ ട്യൂഷനുള്ളൂ എന്നാ അതിന് നാലരയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചെന്ന് അച്ഛൻ അറിയാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്നാടോ തനിക്കൊരു അവധി കിട്ടുക ഈ സൺഡേ മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഒരു തൃപ്തിയും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ദിവസം വർക്കിംഗ് ഡേയില് തന്നെ ഒറ്റക്കൊന്നും കിട്ടണം എന്തിന് എങ്കിലല്ലേ എന്റെ ഫ്ളാറ്റിലൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സൺഡേ ഒക്കെ പപ്പയും മാമി ഫ്ളാറ്റ് ഉണ്ടാവും നീ ഭയങ്കര കള്ളനാണല്ലേ കൊറച്ച് കള്ളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അല്ല നീ എന്താ ഈ ചുരിദാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മനു സ്കൂളിൽ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സൺഡേ ഷേപ്പ് ചെയ്ത ചുരിദാർ ഇട്ടോട്ട് വരാട്ടോ നീ ഒരു ദിവസം വർക്കിംഗ് ഡേ അല്ലേ എന്റെ കൂടെ വാ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ജീൻസും ടീഷർട്ടും ഒക്കെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കറങ്ങാൻ പോവാ പിന്നെ ഇത്രയും നല്ല ഫിഗറോളെ നിനക്ക് ഈ ചുരിദാർ മാത്രം മതിയാ നല്ല ഫ്രോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നീ അതൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കൂടെ ഓ നിന്റെ അമ്മ ഒരു പഴഞ്ചന ഡേ ഈ കൊച്ചിയിൽ നിന്നെ പോലുള്ള പെമ്പിളറി എന്ന സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ അതൊക്കെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എങ്കിലും പോകുമ്പോ ഫ്ളാറ്റിൽ വരുന്നു ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നടക്കോ നടക്കുന്നേ വാ പോവാം ശരിക്കും നല്ല ഗ്ലാമർ ആയിട്ടാ കണ്ട നല്ല സിനിമ നടി പോലെ ഉണ്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ജീൻസ് ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടാൽ എന്നെ ഭംഗി അറിയൂ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാട്ടാ 
അതെന്താ ഇതെല്ലാം എനിക്കുള്ളല്ലേ എനിക്ക് മൊബൈലില്ലേ ഉണ്ട് എടുക്ക് മിസ്റ്റ് കോൾ നോക്കാൻ അറിയോ അറിയാം നോക്ക് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് വീടുകൾ ഈ സിറ്റി തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജർ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മട്ടാഞ്ചേരി തന്നെ താമസിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം താം വിശ്രമിക്കാൻ പോയാൽ പോലും മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തായിരുന്നു അത് മാത്രല്ല എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചു പറയായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും താ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് താനിവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പുതിയ രണ്ട് കണക്ഷൻ പോവില്ലായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കോള് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തനിക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രായമായില്ലടോ നാണല്ലോ പണിയെടുക്കാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ശമ്പളം വാങ്ങി തിന്നാൻ ദിവസേന വൈകി വരുന്നതും കൂടാതെ കൃത്യമായി പണിയെടുക്കുന്നില്ല സാർ കുട്ടികളെ വീട്ടിലാക്കാൻ പോയതാ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ബ്ലോക്ക് കിട്ടി അതാ അപ്പൊ ജോലിക്കിടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യം നടത്തണ്ടേ അല്ലേ അല്ല താൻ തന്നെ പറ തനിക്കിനി ഇവിടെ തുടരണോ അപ്പോ ജോലി പോയ കാര്യം സൂസനോടും കുട്ടികളോടും പറയണ്ടെന്നാണ് രഘു നീ പറയുന്നേ അതല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സൂസൻ ആണെങ്കിൽ ഇതറിഞ്ഞ പ്രഷർ കൂടും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അതിനുള്ളിൽ വേറൊരു ജോലി തരപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം പറയുന്ന ബുദ്ധി രഘു പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് മേരി നിന്നെ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള അല്ല സൂസൻ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാനുള്ള പണി നീ നോക്ക് അത് ശരിയാ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാം ആ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു നീ അല്ലാതെ ജോലി പോയ കാര്യം ഇവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയൂ പ്രത്യേകിച്ച് സൂസൻ അറിയരുതെന്ന് വാശിയുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെ ആയാലും പെണ്ണല്ലേ വർഗം അയ്യോ ചേട്ടാ ചേച്ചി പറയൂ ഓ ഇനി അവള് പറയൊന്നുമില്ല എന്തൊക്കെ ആയാലും സൂസൻ എവിടേക്കാൾ വിവരം കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറയില്ല സ്തോത്രം ഇനി എന്താ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ആ ജോബ് കൺസൾട്ടൻസി വരെ ഒന്ന് പോകണം വേറൊന്നും തൽക്കാലം സംഘടിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ തൽക്കാലമാ എന്നിട്ട് അത് മോഡ പ്ലസ് ടു കഴിയുന്നവരെ ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ളൂ സൂസൻ ഇപ്പോഴേ ധൃതിയാ ഇവിടെ വിട്ട് പോകാൻ നാട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണം ഒരു ദിവസം പത്ത് തവണയെങ്കിലും പറയും മാറാ മാറാവെന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കുടുംബക്കാരെ മാത്രമേ ഇനി ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ളൂ അത് ശരിയാ കണ്ട കള്ളുകുടിയന്മാരും പെണ്ണുകുടിയന്മാരും മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ളാറ്റിലുള്ളൂ കുടുംബത്തോടെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പേടിക്കണം ഞങ്ങള് പിന്നെ ഞാനും മേരി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഒടുക്ക ഇവിടെ തന്നെ കാര്യം സൂസൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറ്റായിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് മുഖേന കിട്ടിയ ഫ്ളാറ്റാ അന്നേ ഇതിന് നല്ല പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം നല്ല ഫാമിലീസ് ആയിരുന്നു പരിഷ്കാരവും ക്യാഷും ഒക്കെ ആയപ്പോ 
എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി ഒടുക്കം നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടിന് മാത്രം ബാക്കിയായി ആ നാട്ടിലെ തറവാട്ടിലൊരു ഷെയറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എവിടെ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് അച്ഛനെല്ലാം ഏട്ടന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചു അച്ഛന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടന്റെ കാരണത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു ഓരോപ്പരെയും അഞ്ച് സെന്റ് കാട്ടുമുക്കും എന്റെ വീട്ടിലാക്കി തന്നു പിന്നെ ദാനം കിട്ടിയ പശുവിന്റെ വായിലെ പല്ലെണ്ണി നോക്കരുതല്ലോ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോ നാളെ മുതൽ ജോലി അന്വേഷണം രാവിലെ ജോലി കാണെന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങും വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തും ഹായ് അങ്കിൾ ഹായ് രഘു സാർ സുഖല്ലേ ഓ സുഖം തന്നെ അപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിൽ സുഖിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഭാഗ്യവാ കൊച്ചി കള്ള എന്റെ രഘു നിന്റെ കുടുംബം കൊണ്ട് ഈ നരകത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട് ഈ പാവികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുമല്ലോ ശരി കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ശരി ശരി ഇങ്ങനൊരു മുതലീനകത്തുണ്ടെന്ന് പുറത്തെങ്ങാനും പോയ പാണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ രേവതയ്ക്ക് കുറച്ചു നാളായി ഒരു മാറ്റം പഠനത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല മാത്രല്ല തർക്കുത്തരവും പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സാരമില്ല സൂസൻ അവിടെ പ്രായതല്ലേ പ്രായം ഇതായതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഫ്ലാറ്റ് വിട്ടൊന്ന് പോയാ മതിയായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ ഈ ചപ്പാത്തി പോലെ സൂസൻ അടിച്ചു പരത്തി തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് പൊള്ളിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഈ ഓഫീസിലെ പ്രഷർ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ എന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു സമയം കിട്ടണ്ടേ സൂസൻ ആ നാളെ ആവട്ടെ ഞാൻ കൺസൾട്ടൻസി വരെ പോകുന്നുണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ആയെങ്കിൽ അവര് വിളിക്കില്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കണ്ടേ ആവശ്യക്കാരൻ നമ്മളല്ലേ ഞാനോടൊപ്പം അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നീ പറയുന്നേ എന്റെ കാര്യം തന്നെ കഷ്ടത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെല്ലും എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല നീ ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ സ്ഥലത്താ ജോലിക്ക് പോകുന്നെന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു 
എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ നിന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നീ പിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എവിടെ കൃത്യസമയം തന്നെ കത്താൻ കഴിയ ആ അതൊക്കെ പറ്റും എത്തിയല്ലേ കഴിയൂ ചെലവുകൾ കൂടാ നമ്മുടെ കാലത്തെ പോലൊന്നും ഒതുങ്ങി ജീവിക്കില്ല നമ്മുടെ മക്കള് ആ ശരി ശരി നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് ജോലി കാരണവശാലുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നയിക്കുന്ന ഒരാളും മോഷണ സ്വഭാവം ഉള്ളവരല്ല ഈ സച്ചിദാനന്ദൻ ആർപ്പൂക്കര ഈ കൺസൾട്ടൻസി തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം ആറേഴ് കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ വിഭിന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുമുണ്ട് അവരെല്ലാം നിരീക്ഷണ വിധേയരാക്കി സൽസ്വഭാവികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ അയക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ അവരുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ ഓക്കെ ശരി 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 ആ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലി തന്ന് സഹായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പണി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വാങ്ങിത്തന്ന് കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തീർന്നെന്ന് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും അലമ്പുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇതേപോലെ സമാധാനവും പറയേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഓരോരുത്തരൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കാശും അടിച്ചോണ്ട് പോയെന്നാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ പരാതി പിന്നെ ഹോം നേഴ്സിംഗ് അത് ഞാൻ പണ്ടേ നിർത്തിയതാ ഇതുപോലൊരു പ്രശ്നം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്താ പോരേ അല്ല സാർ എന്റെ അവസ്ഥ എടോ തന്റെ അവസ്ഥ താൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതല്ലേ കൃത്യസമയത്ത് ജോലിക്ക് എന്നെ പിടിച്ചു കിടത്തില്ലേ മതി മതി പശ്ചാത്താപൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് കാണിക്ക് എനിക്ക് ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട് പോട്ടെ ഹലോ രമയല്ലേ പുതിയ ജോലിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഏ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടാ ഏ കുറവുണ്ടോ ഞാൻ കൂട്ടിത്തരാം ഏ അങ്ങനെ ശമ്പളമൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് അതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവും ഞാൻ വരുത്തത്തില്ല സമയൊന്നുമായില്ല സൂസൻ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണവും തലവേദന ഇന്ന് വർക്ക് കുറവായിരുന്നു അതാ നേരത്തെ ഇഞ്ഞു പോന്നെങ്ങാട്ട് ചൂടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു 
അതൊന്നും സാരമില്ലേ വല്ല ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും ഓ അത്രക്കൊന്നും ഇല്ലടോ ഇത് റെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നിട്ടാ നീ ഒരു കട്ടനം കൊടുത്തേ അത് കുടിക്കുമ്പോ മാറും നീ പോയി കട്ടൻ എടുത്തേ അതാ ഇപ്പൊ നന്നായ ഒരു കട്ടൻ കുടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നേ കൺസൾട്ടൻസി പോയിരുന്നില്ലേ എന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം എന്തായി അത് ഹലോ കത്തിക്ക് വരാലോ ആ വരൂ ചേട്ടാ വാ ഇവിടെ ഇരിക്കെ സുസൻ രണ്ട് കട്ടൻ എടുത്തു വേണ്ട മോളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചായ കുടിച്ചു അല്ല ജോലി പോയ കാര്യം നീ സൂസനോട് പറഞ്ഞോ ഏ ഇല്ല പിന്നെ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ കാര്യം നീ പറയുന്ന കേട്ട് അത് സൂസന്റെ ജോലിക്കാരെയാ അവക്ക് എവിടെ ജോലി കിട്ടിയാലും മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ളിൽ തയ്ക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്കാരും കൺസൾട്ടൻസി പറയാ അത് ശരിയാ എന്താ ഈ വല്ലം തരപ്പെട്ടോ എന്താവാന അവരിനി കുറെ ഇട്ട് നടത്തിക്കും ഇനിയിപ്പോ അതുവരെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ആ എല്ലാം കർത്താവ് തമ്പരാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒക്കെ ശരിയാവും അയ്യോ അവളെ അവിടെ ഉണ്ടേ ആ ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോണം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ വൈകിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ബൈ ഓ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവസാന കാലത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമായി നമ്മുടെ മക്കൾ വലുതായി ഇനി അധികം നാൾ വേണ്ട അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം വീട് വെക്കണം വിശ്രമം ഇല്ലാതെ ഇനിയും ഓടണം അവസാനം നമുക്കും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അല്ലെ അതൊക്കെ ഈശ്വരനല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് എല്ലാം സമയാസമയത്ത് കൃത്യമായി നടന്നോളൂ എന്നെ കൊണ്ട് കാശുണ്ടാക്കണം എന്റെ വർത്താനം നിനക്ക് പിടിക്കത്തില്ല 
പണ്ടൊക്കെ എന്തായിരുന്ന് മല്ലിക നീ മുത്താണ് ചക്കരയാണ് പഞ്ചാരിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് വേസ്റ്റ് ആണല്ലേടാ ഹലോ ആ ഹലോ ബഡി ഹലോ ഞങ്ങ എത്ര നേരമായിട്ട് ട്രൈന്നു ഞങ്ങ മൂന്നരക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണേണ് ആ നിങ്ങ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നല്ല കാശുള്ള വീട്ടിലെ അമ്മായിയാണ് കേട്ടാ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള റോള് മേടിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് വളച്ചോണ്ട് വന്നാണ് നിങ്ങ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണെന്ന് കേട്ടാ മാറ്റി പറയല്ലേ കേട്ടാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വേഗം ബാ ആ ആ കാശ് എന്റെ കൈ തന്നിട്ട് വേഗം കൊണ്ട് വെക്കാം ആ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ വണ്ടി ആയിട്ട് പോന്നോളാം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇടക്കിടക്ക് സിനിമയിലെ റോളിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചേക്കണം കേട്ടാ അല്ല നീ എന്നെ ശരിക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോണയാണ് പിന്നെ എടി അവന്മാർക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് അമ്മായിനെ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കണത് നീ ഫ്രഷ് ആണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചോട്ടടി അതിനെന്താണ് കാച്ചതുമ്മ നേരത്തെ മേടിക്കൂലേ എടാ നീ പണിയില് രാജാവാൻ കേട്ടാ ഞാൻ രാജാവാണെങ്കിൽ നീ ആരാണ് ആരാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇനി അവളെ കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ആ ചെക്കനെ കണ്ടില്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതോടെ എല്ലാ ഫ്രീഡവും തീരും അപ്പൊ നാളെ വരില്ലെന്ന് പറയുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആകട്ടെ എന്ന് നാളെ ഞങ്ങൾ ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന ദിവസമാ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ വരാം എന്താ പോരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓക്കെ അത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാല ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല പറയാതിരിക്കണമെങ്കിലേ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം പരീക്ഷ എടുക്കാറേ പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു വിചാരമില്ല പോ പോയിരുന്നു പഠിക്കേ പോ നാളെ സൺഡേ അല്ലേ അതാ പിന്നെ നാളെ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് നാളെ ഫുൾ ഔട്ടിങ്ങും തുള്ളിച്ചാട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പഠിക്കാൻ ഒട്ടും സമയം കിട്ടത്തില്ല അതല്ല ഇപ്പൊ പോയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞേ തലവേന കുറവുണ്ടോ ഓ തുടങ്ങി ഗാനമേള രാത്രിയായ തുടങ്ങും മതിവാന സമയം പാട്ടും കൂത്തും ഇങ്ങനെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ചേച്ചിക്കൊന്ന് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ നീ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഞാനിന്ന് നാളെ പഠിക്കണുള്ളു ടീച്ചേച്ചി ഞാനിന്ന് നാളെ പഠിച്ചാൽ മതിയോ അയ്യടാ നീയാ മടിയൻ ഞങ്ങളല്ലേ പഠിക്കുന്നത് 
നിനക്ക് എപ്പോഴും മുട്ട കിട്ടുന്നത് മര്യാദക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല കിഴുക്ക് വെച്ചേരുങ്ങ അയ്യടാ കിഴുക്കരങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ ഇരുന്ന് തരാൻ പോവല്ലേ എന്താ അവിടെ ഒരു ബഹളം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ പഠിക്കത്തൂല്ല ചേച്ചി ചേച്ചി എനിക്കിതാ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടിരുന്നെ കളിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് ആ മൊബൈലിൽ നിന്ന് താ ചേച്ചി പൊടി ഇടുന്നു ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരി അശ്വതയില്ലേ അവളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യണം ചേച്ചി ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ മോളി ഗെയിം കളിച്ചോ അച്ചാ നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയാൽ എന്താന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് മാത്രമല്ല എന്റെ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഉപകരിക്കും ഉപകരിക്കും ഞാൻ ആവുന്നത് പറഞ്ഞതാ ആ മൊബൈല് വാങ്ങി കൊടുക്കരുതെന്ന് എപ്പോഴും അതിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിപ്പാ ഇനി ലാപ്ടോപ്പും കൂടെ വാങ്ങി കൊടുത്താ മതി എല്ലാവായി വന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അച്ഛാ ഞാൻ ഈ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാ ഇനിയുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാനില്ല പോടി അവള് പെട്ടെന്നാ വലുതായത് പക്ഷെ കുട്ടത്തെ എപ്പോഴും വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ല അതെ അതെ ഇനി മാളവും ചാടിയും വളരും ആ നാളെ സൺഡേ അല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത് സിനിമയ്ക്കോ ബീച്ചിലേക്കോ എവിടെ വേണേലും പോ ബീച്ചിലേക്ക് പോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നാളെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇറങ്ങാം എന്നിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് അയക്കാം പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം എവിടെ പോണോന്ന് ശരി പുറത്തുനിന്നെങ്കിൽ പുറത്ത് എന്തേ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇല്ല നാളെ പുറത്തു പോയല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകി വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലേ ക്ഷീണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കഴുകി മുറിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വന്നപ്പോ സമയം പോയി കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയോ ആ ഉറങ്ങിയെന്നാ തോന്നേ രേവതി ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ വാങ്ങി കൊടുക്കണോ കാശുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങി കൊടുത്തോ നീ കളിയാക്കണോ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ കുട്ടികൾ പറയുന്നതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും അവര് മനസ്സിലാക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല നല്ല ടൈറ്റ് വർക്ക് ആണെങ്കിലും ശമ്പളം ആയതുകൊണ്ട് മാസാവസാനം കിട്ടണമല്ലാതെ ഒരാണ് കൂടുതൽ കിട്ടില്ല ലൈറ്റ് ഉണക്കട്ടെ
എടാ എന്റെ കൊരക്കിനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിനക്ക് ഇനി അവളോട് പ്രേമോ മറ്റതോ ആണോ നീ ഒന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കണം ഞാനും തരണം ഞാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊന്നും പറയണില്ലേ ആ വേണ്ട എനിക്കറിയാം നീ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമ്മ പലപ്പോഴും നിന്നെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഉള്ളോട് പറയും രേവതി എന്റെ മോളാ അവള് പഠിച്ചോളൂ എന്ന് അച്ഛന്റെ വിശ്വാസം തെറ്റിക്കല്ലേ മോളെ അച്ഛാ വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം നിങ്ങൾ അവക്ക് ഒരു പേടിയില്ലല്ലോ രണ്ടുപേരും കൂടി തമാശ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചോ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒരു വിലയില്ലല്ലോ എന്താ സുസമ്മ ഒരു വഴക്ക് വഴക്കൊന്നും അല്ലേ ചേച്ചി ആ ഇങ്ങേര് പിള്ളേരെ ശാസിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു അവർക്ക് ഇങ്ങേര് ഒരു പേടിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അവരെന്തിനാ സൂസമ്മേ രഘുവിനെ പേടിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലൊന്നും അല്ല ഇതേ പിള്ളേരെ അങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചൊന്നും നിർത്താനൊക്കെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാ അമ്മമാർക്ക് ആദ്യ കൂടുതൽ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികളിൽ രണ്ടെണ്ണോ വളർന്നു വരുന്നത് ആ അപ്പൊ ഇത്തരം ആദ്യ കാണും എന്ത് ശരി അല്ല നീ പറഞ്ഞാ ശരി എന്ന് ആ വാ ചേച്ചി ഇന്ന് ഔട്ടിംഗ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അത്താഴത്തിന് ഒന്നും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം രഹസ്യം പുറത്തു പോകും വിളിച്ചോ എവിടുന്നു ഞാൻ ഇനി ദിവസം അവിടെ കയറി ഇറങ്ങണം അല്ലാതെ അവരായിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യം എടുക്കില്ല കൈയിലാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉള്ളൂ കാശിന്റെ കാര്യം വിട് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്കുള്ള വകുപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ചേട്ടാ കുഴപ്പം എപ്പോഴും ചേട്ടൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തു വഴി പിന്നെ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ബസിന്റെ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നാളായില്ലേ അത് മാറ്റാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോൾ വില കുതിച്ചു ഉയരിയല്ലേ നോക്കട്ടെ നല്ല വില കിട്ടുകയാണെ കൊടുത്തുകളെ നല്ല ആളാ അത് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ ആശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ
네. 어. 아빠, 나알 모두 빠스네, 이렇게 할래. ായിരിക്കുമ്പോ <laughs> 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 എന്റെ മുത്ത ഇന്ന് ഫ്ലാറ്റിലാണെങ്കിൽ പപ്പയും മമ്മി ആരുമില്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ വേറെ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ തനിക്കാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയേ തീരും കൊച്ചിയിൽ നിന്നല്ല ഇവിടെ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പണിക്ക് പോലും എക്സർവീസിലുള്ളവരെ നിയമിക്കും പിന്നെ ഇത് കാക്കനാട് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ലാറ്റാ ആര് ചോദിച്ചാലും എക്സർവീസാന്ന് കാച്ചിക്കോ കുറച്ച് നാളത്തേക്കല്ലേ പകൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി രാത്രി വേറെ ആളുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അതെ ഈ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഗമയിൽ തനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ മതി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ എങ്ങനെ തരും പറ്റുമോ
എനിക്ക് പറ്റിയ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി തരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല സന്തോഷത്തോടെ പോയട്ടെ ഇന്ന് തന്നെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യണേ എന്നെ വെള്ളത്തിലാക്കരുത് ഇന്ന് ചെല്ലുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഓ ഓ ആട്ടെ ഓ നല്ല ജോലി കൊടുക്കണം പോലും അത് ഞാൻ ഇനി കളക്ടർ ഒഴിവ് വരട്ട് നല്ല ജോലി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ അഭ്യസ്ത വിദ്യാലയർക്ക് കൊടുക്കാൻ പണിയില്ല പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി ഫെയിലായ ഇയാക്ക് സൂസൻ ഇന്ന് പോലെ താമസിച്ചേ വരാൻ പറ്റും കേട്ടോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള ആശ്വാസമൊക്കെ പോയിടും വീണ്ടും വർക്ക് കൂടി ഓവർ ടൈം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സർവീസും ഉണ്ട് പുതിയ സെക്യൂരിറ്റിയാ കണ്ട വലിയ കുഴപ്പവും
ോട്ടും പോകണ്ടട എനിക്ക് വൈ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്നാലോ എപ്പോഴും ഈ അലച്ചിൽ തന്നെയല്ലേ നിനക്കൊന്ന് സന്തോഷിക്കണ്ടേ വേണ്ട വാ പോ പാർട്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണേണ് നിനക്ക് കാശ് കാശെന്നുള്ള ചിന്തയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് സന്തോഷിക്കണം എത്ര നാളായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നീ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല നീ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നീ സമാധാനം പറയ എന്താടാ നീ ആണല്ലോ എന്ത് പറഞ്ഞടി എടാ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ എടാ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന It's 
uh, like playing.
താൻ പുതിയ ആളാണല്ലേ അതെ എക്സ് മിലിറ്ററിയ അതെ അതെ നോക്കി കണ്ടൊക്കെ നിന്നോളണം ശരി സാർ ശരി ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ചേട്ടത്തിയുണ്ട് പിന്നെ ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇരുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫീൽഡിലാണോ അതെ വൈകിട്ടത്തേക്ക് മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരണേ മറക്കരുത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി ആയിക്കോട്ടെ ആ കരിമീനാണോ അല്ല നെയ്മീനാടമ്പുളി ഇട്ട് വെക്കണം മീൻകറി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറേ താനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറ നല്ല മണം ചേച്ചി കൂടഴിക്കണല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട അവളെന്തേടി ഇനി അവളോട് പ്രത്യേകം പറയണോ മോളെ 
എന്താ മോളെ കഴിക്കുന്നില്ലേ സുഖമില്ലേ വയറുവേദനയാണമ്മേ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോണോ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു വയറുവേദന ആ അറിയില്ല ദേ അച്ഛൻ വെച്ച മീൻകറി ഉണ്ട് വാ കഴിക്കാം വേണ്ടമ്മേ ഇവക്കിത് എന്താ പറ്റിയ ശരി ഉറങ്ങിക്കോ മുഴുവൻ കഴിക്കണം കേട്ടോ ഇരിക്കേ അവക്ക് വയറുവേദനയാണെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കേ അവൾ ഇച്ചിരി കിടക്കട്ടെ രസം വേണോ എന്ത് പറ്റി മോളെ നിനക്ക് എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല നീ എന്താ എന്റെ ഫോൺ എടുക്കാത്ത എന്താ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനെല്ലാം പറയാം നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശരി പോവാം ആരെങ്കിലും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പക്ഷേ നാളെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിരിക്കണം ശരി കാണാം നീ എന്തോന്നും മിണ്ടാത്തേ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്ന ശേഷം നീ ഇങ്ങനെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറ രേവതി എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാതെയും കാണാതിരിക്കാതെയും വയ്യ മനു എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രേമിച്ചാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് വീട്ടുകാരാരും കൂട്ടു നിന്നില്ല അങ്ങനെ അവരിവിടെ വന്ന് താമസം തുടങ്ങിയത് എന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത് ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ലൊരു നിലയിൽ എത്തണമെന്നാണ് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോ ഒരു തടസ്സമായിരിക്കൂലേ അതല്ല മനു ഞാൻ നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഇതൊക്കെ നീ ആദ്യം ആലോചിക്കണമായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ ആദ്യം കണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ നിനക്ക് വന്ന ലക്ഷ്യബോധം അന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ ഒന്ന് കേക്കും മനു നീയും ഞാനും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എന്റെ ഫാമിലി നിനക്കറിയോ നിന്റെ ഫ്ലാറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി എന്റെ അച്ഛൻ ഞാനത് അറിയുന്നത് നിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നാന്നാണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ ഓഫീസിലായിരുന്നു അച്ഛന് ജോലി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അച്ഛൻ ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ഞങ്ങളോടിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ആ ജോലി തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ അമ്മ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ ഞാൻ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുമ്പോഴും എന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു രേവതി അന്ന് ഞാൻ അവിടെ വന്നത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ആകെ തകർന്നു പോയേനെ സാറില്ല രേവതി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നോണ്ടാ അച്ഛനതൊന്നും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ മഹാത്മജി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഏത് തൊഴിലും എന്റെ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് മോഷ്ടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങളെ പോരുന്നത് അല്ലേ അച്ഛൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്ന് ഓഫീസിലെ തിരക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോ എന്റെ നെഞ്ചു തകരുന്ന ഒരു വേദനയുണ്ട് മനു അത് നിനക്കറിയില്ല 
അന്ന് നമുക്കൊരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു ഇനി അങ്ങനെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചുകൂടാ എനിക്ക് നന്നായി പഠിക്കണം നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബന്ധം അതിനൊരു തടസ്സമാണ് മനു ഞാനിപ്പോ തന്നെ പഠിക്കാൻ വളരെയേറെ പുറകോട്ടാണ് ഇനി അത് പറ്റില്ല അപ്പോ അതെ നമുക്ക് ഈ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം നീ എന്നെ സത്യസന്ധമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു നാൾ കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എനിക്കിപ്പോ അത്രേ പറയാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണരുത് ഫോണിലും വിളിക്കരുത് ഞാൻ നമ്പർ മാറ്റാൻ പോവാ ഞാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും വിളിക്കില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഓർമ്മ ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മനു നീ എന്തിനാ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ലേ നീ എല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞ് പോവാൻ ഭാവിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും നേരത്തെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കരുതൽ എന്തിനാ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ട കാണില്ല എന്തേ കാണിക്കണം മനു തമാശയാളെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മനു 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 ദേ മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ചോളാം ഇല്ലെങ്കിൽ പലരുടെ മൊബൈലുകളിൽ ഇത് വരും കാണേണ്ടവരും കാണേണ്ടാത്തവരും ഇത് കാണും എന്തേ മനു പ്ലീസ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ശരി ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നിടത്തേക്ക് നീ വരേണ്ടി വരും വരുവോ എന്തേ വരുവോ അവള് വരും മനു ഞാൻ കണ്ടു മൊബൈലില് കൊള്ള അയ്യോടാ ഇനി മോള് പൊക്കോ പൊക്കോ ഇനി വൈ ശല്യം ചെയ്യോടാ പറയടാ ചെയ്യോടാ ഇല്ല പൊക്കോ പൊക്കോ പക്ഷേ ഇനി ആര് ശല്യം ചെയ്യുന്നു മോള് ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കും മോളെ ചോദിക്ക് മോളെ ചോദിക്ക് ചോദിക്കടി ഇനി മോള് നമ്പർ മാറ്റോ മാറ്റുവോ ഇല്ല ആ മാറ്റരുത് എന്നാ ഇനി എല്ലാം ഫോണിലൂടെ പൊയ്ക്കോ 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 
അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കൂട്ടാ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ പണം കാക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് ഒരു വൃക്ഷം നീ വിചാരിക്കണ പോലെ കരുതിയാലേ പിന്നെ സ്ത്രീ വെറും കൈപ്പക്കിയാ കൈപ്പക്കിയാ മരം എന്താ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് നിനക്കൊരു വിഷമം പോലെ ഏ ഒന്നുമില്ല അവളെല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോ എന്നൊരു നോട്ട് നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ദഹിച്ചു പോയ പോലെ അവൾ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നൽ ഒന്ന് പോടപ്പ നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണതെ കാശിന് വേണ്ടിയാ എനിക്കറിയാം അല്ലേ
അനുസരിച്ചോളാം ഇല്ലെങ്കിൽ പലരുടെ മൊബൈലുകളിൽ കാണേണ്ടവരും കാണേണ്ടവരും കാണും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്ക നിങ്ങളുടെ മകൾ രേവതിക്ക് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തു കാരണം അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല മനുഷ്യന് താങ്ങാവുന്ന ലേറെയുള്ള ഒരു പ്രഷർ ഐ മീൻ മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ അത് കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകാറുള്ള ഒരവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിൽ ചിലർ വയലൻ്റ് ആകും മറ്റു ചിലർ ഒളിച്ചോടും ചിലർ ആത്മഹത്യക്ക് വരെ ശ്രമിക്കും പിന്നെ മോള് കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ ചിലപ്പോ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ മതി അവളിൽ ഭയപ്പാടുണ്ടാകാൻ നിങ്ങളുടെ മകൾ രേവതി ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണം ഭയം അത് എന്തിനോടാകാം വ്യക്തികളോടാവാം ചില പ്രശ്നങ്ങളോടാവാം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ഡോക്ടർ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അല്പം വിവേകത്തോടെ കേൾക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല രേവതിയെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഡോക്ടർ അവൾ വീട്ടിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ലവ് അഫ് അറിയില്ല ഡോക്ടർ ആ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയം രേവതിയിൽ അവളുടെ മനസ്സിനെ തകിടം മറച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു വലിയ രഹസ്യം ഈ ലോകമറിയുമെന്ന പേടി ആ പേടിയാണ് രേവതിയുടെ രോഗ കാരണം എന്ത് പറ്റി ഡോക്ടറിന്റെ മോൾക്ക് പറയാം സാധാരണ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണം മൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കുട്ടികളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ നിഗമനം ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകൾ രേവതിയും ഇതുപോലുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടിട്ട് അത് പുറത്തറിയുമെന്നറിഞ്ഞ ആ ഒരു നിമിഷത്തില് വയലന്റ് ആയതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണത് കുട്ടികളെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ വിവേകപൂർവം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ രേവതിയോട് ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയോ 
അവളെ വീണ്ടും ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് കാരണം അവൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാവാൻ കാരണമായത് തന്നെ അവളുടെ രഹസ്യമാകുന്ന ആ പ്രശ്നം ആ കാരണം നിങ്ങളും ഈ ലോകവും അറിയുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് മിസ്റ്റർ രഘു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ നൂറായിരം പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൾക്ക് സപ്പോർട്ടായി മീഡിയ ഉണ്ടാകും സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഈ ലോകം മുഴുവനും അവളുടെ കൂടെ നിന്ന് കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ടോ ഇതെല്ലാം കെട്ടടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവളെ അവളുടെ സ്ഥലപ്പേര് കൂട്ടി അവര് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൾക്ക് നാളെ പരസ്യമായി റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ മാറ്റി ഐ മീൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലവോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറോ മാറ്റുക ദേവതയുടെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആരും അറിയരുതെന്നാണ് അറിയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതായിട്ട് പോലും ഭാവിക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ചിന്തിക്കും നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് കരുതുക ഈ കുടുംബത്തിന് താങ്ങും തണലും നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിയമത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ മകളുടെ ഭാവി മറ്റേതെങ്കിലും രീതിക്ക് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ചിന്തിക്ക വിവേകത്തോട് ചിന്തിക്ക Vila 
ഫോണെടുക്കാതിരുന്നേക്ഷപ്പെടുന്നു <laughs> 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 നിയമത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ മകളുടെ ഭാവി മറ്റേതിനും രീതിക്ക് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ദയവായി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു രവിതി അച്ഛന ഞാൻ എന്റെ മകൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാവണം മാനസിക നില തെറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാ നിന്നോടൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്റെ മോള് എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് നീയും നീയും നാളെ ഒരു അച്ഛനാവും ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അപ്പൊ നീ അറിയും എന്റെ വേദന എന്ത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞങ്ങളോടും എന്റെ മോളോടും നിങ്ങൾ ഇച്ച അത് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് നീയൊക്കെ എന്ത് ജീവിതം അതയിക്കുന്നത്
എന്താണ് നിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു മ്ലാനത ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഡേ ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇനി അവക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ആരാണ് വരണം എന്നറിയാവോ ആരാ അത് നീ അറിയണ്ട കാശുണ്ടാക്കാനേ ഇതുപോലുള്ള രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കണം അവക്കടെ ഫോട്ടോ കാണുകയും ചെയ്തു ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു വരുന്ന ആളെ നീ ഒന്ന് കാണണം ഓ അവക്കടെ ഭാഗ്യമാണ് കണ്ട ആ സിനിമാ നടനെ പോലെ ഇരിക്കും ആറടി പൊക്കം ഒത്ത ശരീരം ഓ നീ നോക്കി പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ അയാൾക്കടെ കൂടെ ഒന്നും പോവില്ല അല്ലേലും അയാൾക്കൊന്നും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല എടാ ഞാനാടാ മല്ലിക കൊറച്ചു ദിവസമായിട്ട് വിളിയൊന്നും കാണില്ല ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങാട് വിളിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു എന്തേ കോള് വല്ല ഒത്തോടാ കോള് ഒന്ന് പോടി നാശമേ നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലെ കൊച്ചിനെ കിട്ടുകയല്ലോ എന്നാ കേട്ടോ കിട്ടി നല്ല പൊന്നും വിലക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും നിനക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് അല്ലായിരുന്നോ നാളെ മുതലേ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടും കുറച്ച് പുതിയ പിള്ളേർ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചു നിക്കണ്ടേ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട മോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒന്നും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ചാർട്ട്ഷീറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ദ സെയിം മെഡിസിൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവിടെ വരണം അന്നേരം പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അകല 
കുറച്ചു ദിവസമായില്ലേ നീ നേരാൻ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഒരല്പം കഞ്ഞി കുടിക്കും മോളെ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വിശക്കുമ്പോൾ അമ്മേനോട് ചോദിച്ചോളാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല എഴുന്നേൽക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ആ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് വിളിക്കണം അവൾക്ക് ഒരു ഊർജവും ഇല്ല എപ്പ നോക്കിയാലും ഒരു ഇരിപ്പ് തന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മനസമാധാനവും ഇല്ല ഇവളെ ഇരിപ്പ് തുടർന്ന് എങ്ങനെ നീ മോളിൽ എടുത്തിരുന്ന സംസാരിക്കുന്നേ അല്ല ഞാൻ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒന്ന് ചെന്ന് നേരിട്ട് കാണാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കരുത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി ഞാൻ വെക്കുവാണേ
മണികുട്ടാ അവളെ വിളിച്ചത് കിട്ടണില്ലേ ഇല്ല പഴയ അവസ്ഥ ടെൻഷൻ 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 ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലെത്തി നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ പെണ്ണിനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഷോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാലും ഏയ് അത് വേണ്ട അത് മണ്ടത്ര പെണ്ണ് പേടിച്ച് ആശുപത്രിയിലാണ് കേട്ടത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആ മല്ലിക ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ അവള് തെറി പറയോ എന്തോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോടാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഏയ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഓ നീ ആരുന്നാ നാളെ രാവിലെ വേണം ആവശ്യത്തിന് കാശ് തരാം എന്തായിരുന്നു എന്റെ അഹങ്കാരം എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന മീനൊക്കെ അങ്ങ് വഴുതി പോയാ ഒന്ന് നിർത്തടി എനിക്ക് ഒപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോ എന്നെ വേണം താനും പിന്നെ നിന്റെ തെറിയും കേക്കണം അതൊന്നും പറ്റില്ല ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരെണ്ണുണ്ട് നമ്മുടെ സരാജാക്കന്റെ മോളാണ് ഏ അക്കനറിയരുത് കേട്ടോ പെണ്ണിനെ ഇത്തിരി കാശിന് ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ കെട്ടിയോനെന്താ വേണ്ടിട്ടാ കല്യാണം കഴിച്ചാണോ എടാ കണ്ടാ പറയത്തില്ലടാ പെറ്റിട്ടില്ല പിന്നെ ഇരുന്നറാണ് കേട്ടാ എന്നാലും കൊള്ളാം ആ ശരി നാളെ അവളുമായിട്ട് കാക്കനായിട്ട് വാ എന്നിട്ട് വിളിച്ചാ മതി ആ ഇനിയിപ്പോ ഇതേ ഉള്ളൊരു മാർഗം മോനെ നാളെ വൈകുന്നേരവേ അമ്മ മോന് സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തരാൻ കേട്ടാ ദേ അപ്പുറത്തെ രായന്റെ മോന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ നീ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പോയാലുണ്ടല്ല നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ പഠിച്ചേ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചോ എന്ത് പറഞ്ഞു നാളെ മോള് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചതാ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 
മോക്ക് മരുന്നുകൊണ്ട് മാറേണ്ട രോഗമല്ലെന്നാ നമ്മൾ അവളെ ഈ മൈൻഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും മാറണമെന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ പറയാറുള്ളതല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് മാറണം മാറണമെന്ന് പിള്ളേരുടെ ടി സി വന്നാ ഇനി വായിക്കണ്ട പോകാം എത്രയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ അതെ അമ്മ പോയിട്ട് വേഗം വരാട്ടോ പോയിട്ട് വന്നിട്ടേ വൈകുന്നേരം സൈക്കിള് വാങ്ങാം പിന്നെ നല്ലൊരു ഉടുപ്പും എടി സ്വമേ നീ അവിടെ എത്തിയ ഞാൻ ദേ വരുന്നു നീ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ കയറി ഒരു സർവത്ത് കുടിക്ക് അപ്പളേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് എത്തി പോയിട്ട് വരട്ടെ കഴിഞ്ഞു വന്നോളും പനിയല്ലേ അവൾക്ക് നീ ടി വി കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാതെ വേഗം ഒരുങ്ങാൻ നോക്കൂ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ വൻ പെൺവാണിപം കുറച്ചു നാളായി ഫ്ളാറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തി വരുന്ന പെൺവാണിപ കേസുകളിലെ പ്രധാന കണ്ണികളെ പിടികൂടി കാക്കനാട് ന്യൂ ലൈൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എസ് ഐ ഗിരീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ
രണ്ട് സ്ത്രീകളടക്കം അഞ്ച് പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വൻ സെക്സ് റാക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു ഞാൻ പല തവണ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവനെയൊക്കെ പോലീസ് പിടിക്കില്ലേന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ നിനക്ക് ഓട്ടോന്നല്ലോ ഇന്നെന്റെ അമ്മേ എനിക്ക് പുതു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചരും അതുമായിട്ട് ഞാൻ ചവിട്ടി കാണിച്ചു കേട്ടാ ആ നീ വരുന്നില്ലേ വരണ്ട ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് ചിലരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് മറ്റു ചിലരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു